کی ہندوستان جب تقسیم ہوا سن سینتالیس میں ہندوستان سے پاکستان بنا پاکستان مسلم ریاست بنا تو پیچھے ہندوستان میں تین بڑی قومیں تھیں ایک ہندو دوسرے سکھ اور تیسرے مسلمان آزادی کے وقت بہت سارے سکھ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن پنڈت نہرو اور سردار پٹیل نے ان کو دھوکہ دیا ان کو اپنے ساتھ رکھا ان کو سبز باغ دکھایا سکھوں کو کہ تم ہندوستان میں محفوظ ہو لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد اٹھائیس دسمبر اور انیس سو پچاس میں ماسٹر تارا سنگھ نے علل اعلان ہندوستان میں کہا کہ انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی لیکن ہم ہندو کے غلامی میں چلے گئے ہمارے آقا ابھی تک نہیں بدلے پہلے انگریز ہمارے آقا تھے اب کالے مقامی ہندو ہمارے آقا ہیں اس کے بعد ہندوستان کے اندر سکھوں کی محرومیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے سکھ جو کروڑوں میں موجود تھے ہندوستان کی سرزمین میں خاص سطن پنجاب میں ان کی محرومیوں کا آغاز ہوتا ہے ہندو اکثریت جہاں کشمیر کے مسلمانوں پہ جبر ظلم کر رہی اسی طرح سکھوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا رہا سکھ قوم نے اسی کی دہائی میں اپنے مدد آپ کے تحت ایک تحریک شروع کی ہندوستان کے اندر جس کو خالستان تحریک کا نام دیا جاتا ہے یہ تحریک اتنی پاپولر ہوئی کہ اس وقت کے اخبارات اس وقت کے جو میڈیا ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر طرف آزادی کے نعرے تھے بھارتی جو امرتسر تھا وہ اس کا گھر تھا وہاں سے اس تحریک نے جنم دیا اور پوری دنیا سے اس تحریک کے لیے جو سکھ موجود تھے پوری دنیا میں انہوں نے اس تحریک کو سپورٹ کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے بھارت نے اس کے ٹھیک چار سال بعد ایک آپریشن لانچ کیا انیس سو چوراسی میں جس کو بدنام زمانہ آپریشن جس کو آپریشن بلو سٹار کارڈ آتا ہے یہ امرتسر میں ان کا گولڈن جو ٹیمپل تھا ہندو کا اس پہ یہ آپریشن لانچ کیا گیا دو سو سکھ حریت پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا کے دس ہزار فوج وہاں پہ آئی اور انہوں نے سکھوں کا قتل عام کیا جو دو سو وہاں پہ تھے ان کو تو مارا ہی مارا اسی طرح ان کے جو اکال تخت تھا مقدس جگہ تھی گولڈن ٹیمپل تھا اس کی بے حرمتی کی گئی اس کے اندر جو ہے گولا بارود پھینکا گیا وہاں پہ ہر طرح کے جو ان کے سکھوں کے حقوق تھے ان کو پامال کیا گیا سکھوں کا خون بھایا گیا اس کے کچھ عرصے بعد اکتوبر میں جو ہے ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے جس کے کہنے پہ یہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا آپریشن بلو سٹار اس وزیر اعظم کو اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا اندرا گاندھی کا قتل ایک سازش تھی اس کے بعد تیس ہزار سکھوں کا خون دہلی کی سڑکوں پہ بھایا گیا سکھوں کو چن چن کے مارا گیا ان کے ایک ایک فرد جن سے متعلق یہ رائے تھی کہ یہ تحریک خالستان کا آزاد خالستان کے لیے آواز اس نے اٹھائی یا اس کے لیے شریک رہا ہے ان سب کو مارا گیا بہت سارے سکھ اس وقت بھاگ کے کینیڈا چلے گئے انگلینڈ چلے گئے مختلف ملکوں میں چلے گئے لیکن سکھوں کی جو تحریک تھی خالستان جس تحریک کے حوالے سے الزام پاکستان کو بھی دیا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اس کے اخلاقی سپورٹ کر رہا ہے اس کے پیچھے اخلاقی طور پہ پاکستان ہے اس تحریک کو کچلنے کے لیے وہاں سکھوں کو چن چن کے ایک ایک سکھ کو مارا گیا اور سکھوں نے پوری دنیا میں ہجرتیں کی سکھ جا کے کہیں کینیڈا میں آباد ہوئے کہیں پہ انگلینڈ میں آباد ہوئے لیکن وہاں پہ وہ ایک اسٹرانگ تحریک بنی سکھوں کی اور ابھی سکھوں نے اس تحریک کو دوبارہ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے جوش کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ ریفرنڈم دو ہزار بیس کے نام سے دوبارہ لانچ کیا ہے ہندوستان کے کروڑوں سکھ بھارت کے جبر سے بھارت کے ظلم سے بھارت کے تسلط سے آزادی چاہتے ہیں اور اس آزادی کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کر دیے ان کے جد و جہد ان کی آواز کینیڈا سے لے کر امرتسر سے لے کر گرداس پور سے لے کر ابھی ان کی امیدیں جو کوریڈور بن رہا ہے اس تک پھیلی ہوئی ہے سکھ قوم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تاسیس نہیں رکھی گئی ہے بلکہ اس راہداری کی کوریڈور کی بلکہ وہ یہ سمجھتے آزاد خالستان کی ایک تحریک جو اٹھی تھی اس کے جو انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں چونکہ اگر ہم تھوڑے سے کھل کے بات کریں تو پاکستان نے جملہ نوٹ کرے پاکستان نے یہ کوریڈور بھارت کے لیے نہیں بنایا یہ کوریڈور پاکستان نے سکھوں کے لیے بنایا ہے سکھ قوم کے لیے بنایا اور یہ بات ہندوستان بھی سمجھتا ہے اس کوریڈور کو لے کر جب پاکستان نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ کوریڈور کھولنے جا رہے ہیں یہ راہداری کھولنے جا رہے ہیں سکھوں کے لیے 
تو بھارت کی سیاست میں حل چل مچ گیا بھارت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام کے تاریخ نہ دہرائے بھارت نے وہیں کیا زبانی طور پہ سکھوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان کیا پاکستان کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا لیکن عملی طور پہ بھارت اس میں شریک نہیں رہا بھارت کے وزیر خارجہ جو تھی ان کو پاکستان کی طرف سے انویٹیشن لیٹر چلا گیا تھا ان کو دعوت دی گئی تھی کہ تقریب میں شریک ہو جائے لیکن انہوں نے مصروفیت کا بہانہ بنا کے وہ نہ صرف آئی نہیں بلکہ ان سے برداشت بھی نہیں ہوا آج این جب سنگ بنیاد یہاں رکھی جا رہی تھی پوری دنیا میں سکھ قوم خوشی منا رہے تھے اس وقت بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج جو ہے بھارت میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے پاس جو ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے سارک اس میں بھی ہم شریک نہیں ہوں گے ہندوستان وہیں اپنی جو ڈٹائی ہے مذاکرات سے فرار کا راستہ ہے اس پہ جا رہا ہے ہندوستان کے اندر بہت سارے ان کا میڈیا ان کے جنتا پارٹی اسی طرح ان کی اپوزیشن یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ پاکستان نے بڑی چالاکی کے ساتھ بڑی مہارت کے ساتھ باجوا نے وزیر اعظم عمران خان نے نئی حکومت نے ایک پتہ کھیلا ہے ایک گیم کھیلی ہے سکھوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سکھ قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے راہداری کا منصوبہ جو ہے پاکستان نے شروع کیا ہے اس کی سنگ بنیاد رکھی ہے یہ بھارت کے جو اخبارات ہیں ان کا میڈیا ہے ان کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی معروف جو شخصیات ہیں وہ یہ بات کر رہی ہے اکنامک ٹائمز انڈیا کا معروف اخبار ہے وہ یہ بات کر رہا ہے اسی طرح انڈیا کے معروف صحافی ہیں ان کا پروگرام ہوتا ہے پورے ہندوستان میں چیختے چلاتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے ارنب گو سوامی ان کا یہ کہنا کہ اس کوریڈور کو لے کر اس راہداری کو لے کر بھارت میں بہت اس طرح پہ بھارت کی خفیہ ادارے بھارت کی تنظیمیں بھارت کی جماعتیں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں انہیں خدشہ ہے کہ یہ کوریڈور آزاد خالستان تک کے لیے راستہ جاتا ہے اس کوریڈور کا راستہ صرف تین چار کلو تک نہیں ہے بلکہ یہ کوریڈور